আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা ফিজিক্সের ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে যশোর বোর্ড দুই সালে যে কোয়েশ্চেনটা এসেছিল সেটা নিয়ে কথা বলবো তবে তার আগে তোমাদের প্রতি একটা রিকোয়েস্ট যে প্রত্যেকটা ভিডিও মূলত আমি প্রত্যেকটা অধ্যায়ের ভিডিও আমি মূলত প্লে লিস্ট আকারে দিচ্ছি সেই প্লে লিস্টের প্রথম থেকে অর্থাৎ সিকুয়েন্সিয়ালি ভিডিওগুলো দেখে আসবে কারণ প্লে লিস্টের প্রথমে যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেখানে আমি সূত্র নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি কোন সূত্র কেন কিভাবে লিখতে হয় কেন কোন অঙ্কে কিভাবে করতে হয় সে নিয়ে বিস্তারিত কথা বলা আছে এবং এই অধ্যায়ের জন্য স্পেশালি আলফা বিটা গামা এই এই মানগুলো দ্বারা কী বোঝে আপেক্ষিক তাপ তাপ ধারণ ক্ষমতা এক্সাক্ট কী যেমন ধরো পানির আপেক্ষিক তাপ বিএল দেড়শো জুল পার কেজি পার ক্যালভিন বলতে আসলে বুঝাইটা কি এটা কী জিনিস আসলে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি সুতরাং তোমরা সেই ভিডিওগুলো দেখে এসো তারপরে যদি কোনো সমস্যা হয় ডিসক্রিপশনে আমার ফোন নাম্বার এবং ফেসবুক পেজের অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে সেখানে জয়েন করতে পারো এবং আমি ফিজিক্স টুকিটাকে এবং কেমিস্ট্রি টুকিটাকে নামে আরও কিছু টপিক আমি বলি যেখানে আসলে তোমাদের অনুধাবনমূলক প্রশ্নগুলো আমি আলোচনা করি যেগুলো ক্রিটিক্যাল হ্যাঁ তো সেগুলো হয়তো আমি ইউটিউবে আপলোড করব না সেগুলো হয়তো ফেসবুকে আমি ডিরেক্টলি আপলোড করব সেই জন্য ওই ভিডিওগুলো হয়তো তোমরা মিস করে যেতে পারো সেই জন্য ফেসবুক পেজে জয়েন করতে পারো সৃজনশীলটা যশোরপুর দু হাজার সতেরো সালে এসেছিলো আমি সৃজনশীলটা লিখি নাই তার কথাগুলো আসলে চিত্রিত করেছি মাত্র সৃজনশীলটাতে এমন বলা হয়েছিল যে একটা তামার পাত্র ছিল হুম সেই তামার পাত্রের ভর হচ্ছে পাঁচশো গ্রাম তামার পাত্রের ভর পাঁচশো গ্রাম তেইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল তামার পাত্রের এর ভেতরে পঁচাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার দুইশো মিলিলিটার পানি দেয়া হলো এতে করে তাপের আদার প্রান্ত অবশ্যই হবে এখানে তামার পাত্র তাপ গ্রহণ করবে পানি বর্জন করবে জাস্ট ম্যান্ডেটরি এটা বোঝা ভালো করে কারণ ঘন নাম্বারে এটাই কাজে লাগবে এখানে তামার পাত্র তাপ গ্রহণ করবে আর পানিটা তাপ বর্জন করবে এটা খুবই স্বাভাবিক এবং এই গ্রহণ বর্জন হতে হতে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এসে স্থির হয়ে গেল সিক্সটি ফাইভ অর্থাৎ এটাই চূড়ান্ত তাপমাত্রা তারপর বলছে যে পানির আপাত প্রসারণ ওয়ান পয়েন্ট ফোর নাইন মিলিমিটার ওয়ান পয়েন্ট ফোর নাইন তামার আয়তন প্রসারণ সহগ হচ্ছে ফিফটি ইন্টু টেন টু দিবার ইনভার্স সিক্স পার ক্যালভিন গ নাম্বারের অ্যান্সার এটা ঘ নাম্বারের অ্যান্সার এটা আমার সুবিধার জন্য আমি লিখেছি কারণ আমি পুরো অঙ্কটা করাই না তোমরা বলেছিলে যে অঙ্ক না করান অ্যাটলিস্ট অ্যান্সারটা তো লিখে দিয়েন তো এই যে অ্যাটলিস্ট অ্যান্সার আর কি হ্যাঁ তোমরা গ নাম্বার করব পানির প্রকৃত প্রসারণ নির্ণয় করো প্রকৃত প্রসারণের সূত্র কিন্তু আমরা জানি আমি কিন্তু এগুলো কিন্তু আলোচনা করে আসছি মূল বইয়ের টপিকে কিন্তু এগুলো আমি বিস্তারিত আলোচনা করে আসছি যে কিভাবে ওটা আপাত প্রসারণ কেন এটাকে প্রকৃত প্রসারণ বলা হচ্ছে কেন এতটুকুকে পাত্রের প্রসারণ বলা হচ্ছে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমি আলোচনা করে আসছি এগুলো আর কিছু বলবো না যা সূত্র লিখব প্রকৃত প্রসারণ বলতে বা প্রকৃত প্রসারণ ব্যাপারটা কেমন আসে যে প্রকৃত প্রসারণ পাত্রের প্রসারণ প্লাস আপাত প্রসারণ প্লাস আপাত প্রসারণ প্লাস পাত্রের প্রসারণ রাইট এবং এই জায়গায় একটা সমস্যা হয় তোমাদের কেন জানি পাত্রের প্রসারণের জায়গায় তারা পানি মানে পাত্রের প্রসারণ বের করতে গেলে আয়তন বের করতে হয় আয়তন তারা পানিরটা দেয় কেন পানিরটা দেয় সেটা আমি বলবো এখন এসো যে এই যে আপত প্রসারণ দেখো কার প্রকৃত প্রসারণ বের করছি আমরা পানির প্রকৃত প্রসারণ বের করছি তাহলে কি লাগবে এখানে লাগবে পানির আপত প্রসারণ পানির আপত প্রসারণ কত দেয় আসছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর নাইন মিলিমিটার ওয়ান পয়েন্ট ফোর নাইন মিলিমিটার এখন কথা হচ্ছে এই জায়গায় একটু খেয়াল করার বিষয় সেটা হচ্ছে মিলিমিটার ওয়ান মিলিমিটার ইকুয়াল ওয়ান সেন্টিমিটার কিউব ধরা হয় আমি আবারও বলছি যে যখন লেখা থাকবে ওয়ান মিলিমিটার এটা সমান আসলে ওয়ান সেন্টিমিটার কিউব ধরা হয় এখন ওয়ান সেন্টিমিটার কিউব কি যদি মিটার কিউবে নিয়ে যাও দেখো তো ভালো করে চিন্তা করো সেন্টিমিটার কিউব কয়টা সেন্টিমিটার আছে এখানে তিনটা সেন্টিমিটার আছে তাহলে তিনটা সেন্টিমিটারকে যদি মিটারে নিয়ে যেতে চাও কয়টা একশো দ্বারা ভাগ করতে হবে তিনটা তার মানে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টেন টু দি পাওয়ার সিক্স বা এইভাবে লেখা যেতে পারে একশো গুণ একশো গুণ একশো তার মানে এটাই তো আসলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টেন টু দি পাওয়ার সিক্স নিশ্চয়ই এগুলো তোমাদেরকে বোঝাতে হবে না তো তোমরা এটাকে সেন্টিমিটার কিউব থেকে মিটার কিউবে কনভার্ট করে দিবা আমি তো দেখালাম কিভাবে করতে হয় ওয়ান মিলি সমান ওয়ান সেন্টিমিটার কিউব ধরা হয় যদিও এক্সাক্ট নয় তারপরে ফিজিক্স ছোটোখাটো বিষয়গুলোকে একটু ইগনোর করে যায় সুতরাং ওয়ান মিলিমিটার সমান ওয়ান সেন্টিমিটার কিউব সেই জায়গা থেকে তোমার মিটার কিউব এটা করতে পারবা করে নিও ওকে আমি আর করে দেখাচ্ছি না ঠিক আছে আর যদি দেখাতে বলো তাহলে যে এটা এমন হবে টেন টু দি পাওয়ার ইনভার্স সিক্স রাইট প্লাস পাত্রের প্রসারণ
পানিটা যখন তুমি দিচ্ছ পানি তো প্রসারিত ঠিক আছে আপাত প্রসারণ আপাতভাবে মনে হচ্ছে যে এরকম কিন্তু আসলেই তা থাকে না যেটা মূল ভিডিওতে আমি বলে আসছি সেখানে এই লম্বা টপিকটার আমি আসলে টানতে চাচ্ছি না পাত্রের প্রসারণ পাত্রও কিন্তু আস্তে আস্তে প্রসারিত হবে দেখো পাত্র যখন প্রসারিত হবে পানির স্তর কিন্তু কিছুটা নিচে নামবে এটা স্বাভাবিক একটা পাতিলে তুমি পানি নিয়ে যদি পানি গরম করতে থাকো তো পাতিল কিন্তু আগে মানে গরম হয়ে যাবে এবং পাতিলটা প্রসারিত হবে পাতিল প্রসারিত হলে পানির স্তর কিছুটা নিচে নামবে পানি কিন্তু কমবে না পানির স্তর কিছুটা নিচে নামবে এই যে পানির স্তর কিছুটা নিচে নামছে এটা কি বুঝতে পারো ন আমরা কি মনে করি যতটুকু পানি দিয়েছিলাম ততটুকু পানি আছে আসলে কি থাকে না তো যতটুকু পানি দিয়েছিলাম ততটুকুই আছে এটাই হচ্ছে মূলত আপতভাবে দেখা কিন্তু আসলে কিন্তু তা থাকে না যখন পাত্রটা প্রসারিত হয় তখন পানির স্তর কিছুটা নিচে নেমে যায় রাইট তো যাই হোক তো পাত্রের প্রসার আমরা কিভাবে বের করব আমরা যেহেতু এখানে গামার মান জানি তামার পাত্রে দেখো গামার মান জানি আরও অনেক কিছুই আমরা জানি দেখা যাক আমরা পাত্রের প্রসারণ দ্যাট মিনস এটাকে আসলে কি বলতে পারি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান এই ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান এটাকে আবার আরও সুন্দর ভাষায় বলতে পারি যে ডেল ভির মান কোনোভাবে বের করা যায় কিনা আমরা একটু দেখি রাইট তো আমার সূত্র লিখে ফেললাম গামা ইকুয়াল ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান ইন্টু 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 টি টু মাইনাস টি ওয়ান ওকে এখন আমরা একটু সিম্প্লিফাই করি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ইকুয়াল গামা ভি ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান এই তো এখন আমাদের কাজ কি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান দ্যাট মিনস এটাই তো আসলে ডেল ভি এই ডেল ভির মানটা বের করা এবং এখানে বসানো এই তো কাজ তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব প্রকৃত প্রসারণটা পেয়ে যাব এখন এই জায়গায় একটা টুইস্ট আছে তোমাদের টুইস্টটা হচ্ছে ভি ওয়ানের জায়গায় ওকে প্রথমে আমরা এই গামার মানটা এখানে লিখে ফেলি যে ফিফটি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইনভার্স সিক্স এই যে ভি এই ভিটা কি তামার পাত্রের আয়তন তুমি রে ভাই পাত্রের প্রসারণ বের করছো রাইট তুমি পাত্রের প্রসারণ বের করছো তো এখানে কার আয়তন দিতে হবে পাত্রের আয়তন দিতে হবে না তারা পাত্রের আয়তন না দিয়ে কার আয়তন দিয়ে রাখছে পানির আয়তন তারা সুন্দর করে লিখে রাখছে দুইশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইনভার্স সিক্স দেখো মিলিমিটার কার মতো সেন্টিমিটার কিউবের মতো তো দুইশো মিলিমিটার মানে দুইশো সেন্টিমিটার কিউব তো দুইশো সেন্টিমিটার কিউব মানে কি কয়টা সেন্টিমিটার আছে ওখানে তিনটা সেন্টিমিটার আছে তিনটা সেন্টিমিটারকে কয়টা একশো দ্বারা ভাগ করতে হবে মিটার করতে চাইলে তিনটা একশো দ্বারা ভাগ করতে হবে তিনটা একশো দ্বারা ভাগ করলে এটা আসলে কেমন হতো টেন টু দি পাওয়ার সিক্স হতো আর ওটা ওপরে নিয়ে গেলেই কেমন হবে টেন টু দি পাওয়ার ইনভার্স সিক্স হবে দ্যাট সিট এখন কথা হচ্ছে কেন তারা পানির আয়তনটা বের করছে তো তোমাদের কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে পাত্রের আয়তন সমান পানির আয়তন পানি তো এই পর্যন্ত পাত্র তো অনেক বড় পাত্র তো অনেক বড় এখানে পাত্রের আয়তন আর পানির আয়তন কেমনি সেম হয় হ্যাঁ এটা সম্ভব এরকম কখনো হয়েছে যে এক লিটার পানি ধরতে পারবে এমন একটা পাত্র এক লিটার পানি ধরতে পারবে একদম তুমি এক লিটার পানি ওর মধ্যে দিবা এরকম কি কখনো হয় নাকি পাত্রের কিছু অংশ ফাঁকা রাখো ফাঁকা রাখো তার মানে এখানে পাত্রের আয়তন সমান পানির আয়তন না তো না তো এখানে পাত্রের আয়তন বড় তো তারপরেও কেন তারা পানির আয়তন এখানে বসাচ্ছে কারণ তারা পাত্রের প্রসারণ বের করছে পাত্রের প্রসারণ যখন বের করছে পাত্রের প্রসারণ কার কারণে হবে ভাই পাত্র যে প্রসারিত হচ্ছে এটা কার কারণে হচ্ছে এই পানির কারণে হচ্ছে পানি উত্তপ্ত তাই পাত্র প্রসারিত হচ্ছে পানি কোন পর্যন্ত আছে পানি তো এই পর্যন্ত আছে রাইট মানে এই গরম পানি তো আর এই এই অংশ গিয়ে প্রসারিত করবে না এই গরম পানি গিয়ে তো এই অংশে প্রসারিত করবে না তার মানে কি গরম পানি যতটুকু অংশ জুড়ে আসে পাত্র ততটুকু অংশ জুড়েই প্রসারিত হবে তাহলে পাত্রের প্রসারণ যদি আমি বের করতে চাই তো পানি যতটুকু অংশ জুড়ে আসে ততটুকু অংশ জুড়েই তো পাত্র প্রসারিত হবে ততটুকু অংশেই তো আমরা আয়তনটা দেব ততটুকু অংশের জন্যই তো যেহেতু এই পর্যন্ত পানি আছে তাহলে এই এতটুকুর জন্যই কি হবে এই অংশটুকুই প্রসারিত হবে আর এই আয়তন আসলে কার আয়তন পানির আয়তন সেই কারণে তারা এখানে পানির আয়তনটা বসাচ্ছে আদারওয়াইজ সব ঠিক আছে টি টু মাইনাস টি ওয়ান তামার জন্য তামার আগের তাপমাত্রা কত ছিল ছিল তেইশ বেড়ে কোথায় গেছে সিক্সটি ফাইভ রাইট তাহলে এটা কত হবে সিক্সটি ফাইভ মাইনাস তেইশ দেখো এটা কিভাবে লিখতে হয় এগুলো আমি অনেক আলোচনা করেছি প্লে লিস্টের ওপরের ভিডিওগুলোতে সেগুলো দেখে আসো তো এখন তুমি এই ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান বা ডেল ভির মানটা কোথায় বসাবা এই জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসাবা তাহলে কি বের হবে প্রকৃত প্রসারণটা বের হয়ে যাবে এবং অ্যান্সার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেন্টিমিটার কিউব সেন্টিমিটার কিউব এটা কিন্তু এটা কিন্তু অ্যান্সার বের হবে মিটার কিউবে হ্যাঁ কারণ দেখো সব জায়গায় আমি কি করে নিয়েছি মিটার করে নিয়েছি সুতরাং 
সেন্টিমিটার কিউবে তাহলে কি কীভাবে যাবা যেই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে তুমি মিটার কিউব করছো সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করে তুমি সেন্টিমিটার কিউব করবা আমি আবার বলছি যেই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে তুমি মিটার কিউব করছো সেই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে তুমি সেন্টিমিটার কিউব করবা তো এই ছিল মূলত ঘ নাম্বারের সমাধান এরপর আমরা দেখব যে ঘ নাম্বার কি বলছে ঘ নাম্বারের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম করে সমাধান দেওয়া থাকতে পারে কিন্তু আমার কাছে আমি যেভাবে বুঝেছিলাম আমার কাছে যেটা মনে হয়েছিল আমি সেভাবেই করিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে খুব বেশি কমপ্লিকেটেড হবে না সহজেই বুঝে যাবো দেখো তামার পাত্রের তাপমাত্রা তেইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে পঁচাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানি দেওয়া হচ্ছে এবং তাপমাত্রা কোথায় যাচ্ছে সিক্সটি ফাইভ তারা বলল না তারা কি বলল যে উক্ত ঘটনায় চূড়ান্ত তাপমাত্রা আরও পাঁচ ডিগ্রি বৃদ্ধি করতে তার মানে কি তারা সিক্সটি ফাইভ চাচ্ছে না তারা কত চাচ্ছে সিক্সটি ফাইভ থেকে তারা চাচ্ছে সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তারা সিক্সটি ফাইভ নিয়ে স্যাটিসফাইড না তারা কি বলল যে সিক্সটি ফাইভ নয় আমি আরও পাঁচ ডিগ্রি বৃদ্ধি করব তাহলে কতটুকু পানির প্রয়োজন এখন প্রশ্ন হচ্ছে সত্যিই কি তাহলে পানির প্রয়োজন হ্যাঁ পানির প্রয়োজন কারণ হচ্ছে দেখো তামার তাপমাত্রা কত তেইশ চূড়ান্ত তাপমাত্রা হয়েছে কত সিক্সটি ফাইভ কীভাবে হয়েছে হয়েছে কীভাবে পানি তাপ কী করছে বর্জন করছে পানি তাপ বর্জন করছে তামা গ্রহণ করছে বর্জন করছে তামা গ্রহণ করছে এইভাবে যেতে যেতেই তো সিক্সটি ফাইভ হয়েছে যতটুকু পানি দিয়েছো অর্থাৎ দুইশো মিলিলিটার পানির জন্য চূড়ান্ত তাপমাত্রা সিক্সটি ফাইভে গিয়েছে কিন্তু সেভে সেভেন্টি যদি পেতে যাও তাহলে কি ওই দুইশো মিলিলিটার পানি দিয়ে হবে নাকি আরও বেশি পরিমাণ পানি দিতে হবে আরও বেশি পরিমাণ পানি দিতে হবে আরও একটু বেশি পানি দিতে হবে তারা প্রশ্ন করছে ঠিক ওই পানির পরিমাণটুকু কত দুইশো মিলিলিটার পানি দিয়ে দুইশো মিলিলিটার পানি দিয়ে তাপমাত্রা তো সিক্সটি ফাইভে গেছে তাহলে দুইশোর চেয়ে যদি আরও বেশি দেই তাহলে তাপমাত্রা কি হবে সিক্সটি ফাইভ থেকে আরও ইনক্রিজ করবে তো কতটুকু পানি দিলে সেভেন্টিতে যাবে এটা হচ্ছে প্রশ্ন তাহলে কতটুকু পানি দিলে আমরা জানি না সেটাই বের করতে পারছি বলছে এতটুকু তো বলতে পারি যে দুইশোর সাথে এক্স পরিমাণ পানি বেশি দিলে সেভেন্টিতে যাবে তাপমাত্রা তারপর আমরা কি বের করব এই এক্সের মানটা বের করব দ্যাট সেট অঙ্ক শেষ কারণ দুইশো ডিগ্রির জন্য সরি দুইশো মিলিলিটারের জন্য তাপমাত্রা সিক্সটি ফাইভে গিয়ে থেমে যাচ্ছে থেমে যাচ্ছে আমরা চাচ্ছি সেভেন্টি তাহলে অতিরিক্ত আরও বেশি পরিমাণ পানি দাও তাহলে তাপমাত্রা ইনক্রিজ করবে আবার অতিরিক্ত কত পানি দেবো জানি না এক্স পরিমাণ পানি দাও তারপরে গ্রহণ বর্জন থেকে এক্সের মানটা বের করো দ্যাটস এক এই তো তো এটা কিভাবে করা যেতে পারে দেখো একটু যে বর্জিত তাপ সমান গৃহীত তাপ আমরা লিখলাম এটা নিশ্চয়ই বোঝাতে হবে না গৃহীত তাপ রাইট বর্জিত তাপ কে বর্জন করছে পানি বর্জন করছে রাইট ওকে তো এইবার আমরা কত চাচ্ছি আসলে তাপমাত্রা কি সিক্সটি ফাইভ চাচ্ছি না সেভেন্টি চাচ্ছি সেভেন্টি চাচ্ছি তাহলে পানি কি আর দুইশো মিলিলিটার হবে নাকি একটু বেশি দিতে হবে একটু বেশি দিতে হবে কত বেশি দিতে হবে এক্স পরিমাণ তাহলে লিখলাম সূত্রটা এমন নয় একটু দেখো তো এম ওয়ান এস ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান এই তো আর এটা কি এম টু এস টু টি টু মাইনাস টি টু রাইট আরও সুন্দর করে লিখলে বর্জ্য তাপ কে বর্জন করছে পানি তাহলে এখানে ডাব্লিউ লিখে দাও এটাও ডাব্লিউ লিখে দাও কে গ্রহণ করছে কপার এখানে সিউ লিখে দাও এটাও সিউ লিখে দাও এই তো দ্যাট সেট তাহলে পানির ভর কত দুইশো প্লাস এক্স হবে কারণ তারা এবার সিক্সটি চাচ্ছে না তারা সিক্সটির চেয়ে মানে সিক্সটি ফাইভ চাচ্ছে না সেভেন্টি চাচ্ছে তারা ইন্টু এস কত ফোরটি ফোর টু জিরো জিরো টি টু মাইনাস টি ওয়ান পানির আগের তাপমাত্রা কত ছিল সেভেন্টি ফাইভ এটাই কিন্তু বেশি এখান থেকে কি হবে তাপমাত্রাটা কমবে কমতে কমতে কোথায় যাবে এবার সেভেন্টিতে যাবে আগে তো সিক্সটি ফাইভে গিয়েছিলো এবার সেভেন্টিতে যাবে কারণ দুইশো মিলিলিটারের জন্য সিক্সটি ফাইভে গিয়েছিল বাট দুইশো প্লাস এক্সের জন্য কি সিক্সটি ফাইভে যাবে না কতটা যাবে সেভেন্টিতে যাবে ওটাই তো তারা চাচ্ছে তাহলে আমরা কীভাবে লিখবো সেভেন্টি ফাইভ মাইনাস সেভেন্টি আর এই জায়গায় একটু নিচে লিখছে এটাকে এম কপারের ভর কত পাঁচশো তো মানে পাঁচশো ডিভাইডেড বাই থাউজেন্ড ইন্টু কপারের আপেক্ষিক তাপ কত সম্ভবত চারশো জুল পার কেজি পার ক্যালভেন চারশো জুল পার কেজি পার ক্যালভেন টি টু মাইনাস টি ওয়ান কপারের জন্য এটা কি লিখবো আমরা কপারের জন্য কি লিখবো কপারের জন্য লিখব এর আগে ছিল কত ভালো করে বুঝতে হবে আগে ছিল কত তেইশ ছিল তেইশ থেকে আবার কোথায় যাচ্ছে সত্তরে তার মানে সত্তর তার বেশি তার মানে সত্তর মাইনাস তেইশ দেখো এই টার্মগুলো কিন্তু আমি অনেকবার অনেক অঙ্কে বুঝিয়েছি তাই এত দ্রুত লিখছি এমন নয় যে এটা এই বাড়ি আমি প্রথম লিখছি তা কিন্তু নয় এই কিন্তু এ মানে এই জন্য বলেছি সিকোয়েন্সিয়ালি ভিডিওগুলো দেখো এখন তোমার কাজটা কি জাস্ট এক্সের মানটা বের করো এবং এক্সের মান যদি আসে তোমার 
247.619 গ্রাম তাহলেই বুঝবো অঙ্কটা হয়ে গেছে দেখো একক নিয়ে আমি খুব বেশি নাড়াচাড়া করি না আসলে কারণ একক তোমাদের পারা উচিত আমি জাস্ট ম্যাথের লজিকটা বোঝাই দেখো ইউটিউবে শুধু আমার একটাই চ্যানেল নয় এরকম হাজার হাজার চ্যানেল রয়েছে যারা তোমাকে অনেক সুন্দর করে পুরো ম্যাথটা করিয়ে দেবে তারা এককটাও ধরিয়ে দেবে তারা এককটা ধরিয়ে দেবে আমি জাস্ট ম্যাথটা ধরিয়ে দিচ্ছি সবাই ভালো করাই ওকে তো এই ছিল মূলত ভিডিও দেখাবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভালো থেকে সেবার জন্য সবাই